வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆற்றலை எப்படி அதிகரிக்கிறது புது ஆற்றலை எப்படி உடம்புக்குள்ளே கிரகிக்கிறது அந்த ஆற்றலை எப்படி தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்போம் ரேக்கியில் எல்லாமே ஆற்றலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நடக்குது ஒரு நோயை குணப்படுத்துகிறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு கஷ்டத்தை நீக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது பேய் பிசாசு செய்வன இதை நீக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு வீட்டில் இருக்கிற தர்த்திரியங்கள் தீ ஆற்றல்கள் இதை நீக்கிறா இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதனோட கெட்ட எண்ணங்கள் அவன்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணாதிசயங்கள் இதை நீக்கிறா இருந்தாலும் சரி எதை செய்கிறா இருந்தாலும் சரி மனிதர்கள் விலங்குகள் தாவரங்கள் கட்டடங்கள் அனைத்து விஷயங்களில் இருக்கிற கெட்ட ஆற்றல்கள் கெட்ட விஷயங்களை நீக்கிறதுக்கு நம்ம ஆற்றலை தான் பயன்படுத்துவோம் ஏற்கனவே ஆற்றல்ங்கிற வீடியோவில் ஆற்றல்களை பற்றி தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனைமே சூரியன் நிலா நட்சத்திரத்திலேருந்து வானம் பூமி அந்த பூமியில் இருக்கிற உயிரினங்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் தாவரங்கள் மீன் பறவை புழு பூச்சி காற்று வரைக்கும் எல்லாமே ஆற்றலோட மறு உருவம் ஆற்றல்லேருந்து உருவானது தான் எல்லாமே கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஆற்றல்லேருந்து கண்ணுக்கு பார்க்கக்கூடிய கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உணரக்கூடிய அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காதால் கேட்கக்கூடிய மூக்கால் சுவாசிக்கக்கூடிய நாக்கால் ருசிக்கக்கூடிய தோளால் உணரக்கூடிய உயிரினங்களாக படிப்புகளாக நம்ம கண்ணுமனுக்கு எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாமே அடிப்படையாக ஆற்றல்லேருந்து உருவானவை தான் நம்ம எதை செய்கிறா இருந்தால் சரி ஒரு நோயை குணப்படுத்தணுமா ஆற்றல் தான் அனுப்புகிறோம் ஒருத்தருக்கு மனநிலை பிரச்சனை இருக்கா ஆற்றல் தான் அனுப்புகிறோம் குடும்பத்தில் தகராறா ஆற்றல் தான் அனுப்புகிறோம் ஒரு புருஷம் பொன்னாடி சண்டையா ஆற்றல் தான் அனுப்புகிறோம் ஒரு தாய் தவப்ப அவங்க பேச்ச பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டாங்க அல்லது பிள்ளைங்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் ஒழுங்கான உறவு இல்லை பேரம் பேச்சு தாத்தா பாட்டி குடும்பம் இவங்கெல்லாம் ஒற்றுமை இல்லை இதை சரி பண்ணணும் இதுக்கும் ஆற்றல் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே ஆற்றலை அடிப்படையாக கொண்டது தான் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் சயின்டிஸ்ட் ஞானிகள் எல்லாருமே இந்த ஆற்றலை எப்படி பயன்படுத்துறது ஆற்றல் எப்படி இயங்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்தினாங்க அதனால தான் அவங்க பெரிய பெரிய இடத்த அடைஞ்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம உடம்புல ஆற்றல் எப்படி கிடைக்குது சாப்பாட்டிலேருந்து கிடைக்குது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம எதை சாப்பிட்டாலும் உடலை விட்டு எல்லாமே வெளியாயிருது இல்லையா இன்றைக்கி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் என்னென்ன சாப்பிட்டோம் என்னென்ன குடித்தோமோ அது எல்லாமே மறுநாள் பாத்ரூமாக வெளியே போயிடும் சிறுநீராக வெளியே போயிடும் அப்போ நம்ம உடம்புல என்ன மிச்சம் இருந்துச்சு நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடில் என்ன மிச்சம் அந்த சாப்பாடுலேருந்து கிடைச்ச ஆற்றலை தான் மிச்சம் நீங்கள் சாப்பிட்டது எவ்வளோ சத்தான உணவாக இருந்தாலும் எவ்வளோ சுவையாக இருந்தாலும் எவ்வளோ டெக்கரேஷன் பண்ணிலாம் சாப்பிடுவாங்கல்ல அழகுப்படுத்தி அலங்காரம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அது எல்லாமே மறுநாள் வெளியே போயிடும் அப்போ என்ன கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு அந்த உணவில் அது என்னென்ன ஆற்றல் இருந்துச்சோ அந்த ஆற்றல் மட்டும்தான் உடம்பு கிரகிச்சுக்கிட்டு உங்கள் உடம்புல தங்கினிச்சு மற்ற எல்லாமே வெளியே போச்சு சாப்பாட்டிலேருந்து ஆற்றல் கிடைக்கும் தண்ணியிலேருந்து கிடைக்கும் சுவாசிக்கிறோம்ல இப்போ நம்ம ஆற்றலில் பயன்படுத்திட்டோம் என்ன செய்கிறோம் ஓடுறோம் அல்லது ரொம்ப தூரம் நடக்கிறோம் அல்லது உடற்பயிற்சி செய்கிறோம் சைக்கிள் ஓட்டுறோம் ஏதாவது ஒரு உடல் உழைப்பு செஞ்சு அதிகமான ஆற்றல் உருவா வெளியாயிடுச்சுன்னா உடம்பு என்ன செய்யும் சுவாசிக்கும் மூச்சு இறைக்கும் ஏன் உடல் காற்றில் இருக்கிற ஆற்றல்களை கிரகிக்குது நுரையீரல் மூலியமாக காற்றில் இருக்கிற ஆற்றல் நம்ம உடல் உள்ளே போய் அது சக்தியாக மாறி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது அடுத்த வேலை என்ன நடக்குது உடம்பு வேர்க்குது வேர்வை எதனால் வருது இப்போது ஒரு கரண்டு கம்பியை கையால் தோடுறோம் வெறும் கையால் தொட்டால் ஷாக் அடிக்குது அதே ஈர கையோடு தொட்டால் ஷாக் டபுளாக இருக்குது இல்லையா இப்போது காஞ்ச கையோட ஒரு வயரை தவறுதலாக தொட்டுட்டால் ஷாக் அடிக்காமல் கூட இருக்கும் அல்லது அடித்தாலும் லேஸாக உணரும் ஆனால் கரண்டு ஈரமாக இருந்துச்சு கை ஷாக் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் உடம்பு வேர்க்குது உடம்பு வேர்க்க போகும்போது 
இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த காற்றில் இந்த வெளியில் இருக்கிற ஆற்றல்களை உடம்பு உடம்புக்குள்ளே கிரகிக்கிது நாலாவதா வெளியில் பிரபஞ்சத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆற்றல்கள் நம்ம உடம்பு கிரகிக்குது இதுக்கு அப்புறம் உணவு நீர் சுவாசம் பிரபஞ்ச ஆற்றல் தோல் மூலியமாக கிரகிக்கிறது இதுக்கு எல்லாம் தாண்டி நம்ம செய்கிற பயிற்சிகள் இருக்குல்ல யோகா தியானம் தொழுகை நோன்பு வழிபாடுகள் யாத்திரைகள் இப்போ ஹிந்து கோயில்கள் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மலை மேலே இருக்கும் முருகன் கோயில் எல்லாமே மலை மேலே இருக்கும் குன்று இருக்கும் இடம் குமர் குமரன் இருக்கும் இடம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஏன்னா மலைகளுக்கு மேலே பிரபஞ்ச ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் இயற்கை சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அங்கே போகணும் மலைக்கு மேலே போய் அங்கே இருக்கிற பிரபஞ்ச சக்திகளை கிரகிச்சிக்கிறோங்க மலைக்கு மேலே போகும்போது உயரமான இடத்துக்கு போகும்போது மனிதர்களை விட்டு மனிதர்கள் இல்லாத இடத்துக்கு தனியாக போகும்போது அங்கே ஆற்றல் சுத்தமாக இருக்கும் உங்களோட கெட்ட ஆற்றல்கள் அங்கே வெளியாகி நல்ல ஆற்றல் வரும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அங்கே வழிபாட்டு தலங்களை வச்சாங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் மலை மேலே பிரபஞ்ச ஆற்றல் கிடைக்கும் போங்கன்னு சொன்னால் யாராவது போவீங்களா யாருமே போக மாட்டாங்க அங்கே முருகன் இருக்கார் போங்கன்னா நடந்தாவது போவாங்க மனிதர்கள் ஒன்று ஆசை காட்டணும் அல்லது பயம் காட்டணும் அப்போ தான் சொல்கிறத கேட்பாங்க ஸோ அங்கே முருகன் இருக்கார் அங்கே போங்க பக்தி மூலியமாக மனிதர்கள் இந்த ஆற்றல்களை கிரகிக்க ஒரு வழி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இதுக்காகத்தான் வருஷ வருஷம் அந்த கோயிலில் குளத்தில் ஏதாவது ஒரு விசேஷம் செய்வாங்க ஆற்றுல விசேஷம் செய்வாங்க கடலில் புது புதுசாக திருமணமானவங்க கடலில் குளிக்கணும் ஆற்றுல குளிக்கணும் அது மாதிரி விசேஷம் இருக்கும் மதுரையில் கூட ஆற்றுல இறங்குற திருவிழான்னு ஒன்று நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு கோயில்லையும் ஏதாவது ஒரு வகையான நீர் தொடர்புடைய ஒரு திருவிழா நடத்துவாங்க ஆறு குளம் கடல் இது தொடர்புடைய ஏதாவது ஒரு திருவிழா நடத்துவாங்க எதுக்குன்னா இந்த ஆற்றுல இந்த குளத்தில் கடலில் இருக்கிற பிரபஞ்ச ஆற்றல்கள் மனிதர்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்போ அங்கே போய் குளிக்கணும்னு சும்மா போய் குளினா யார் குளிப்பா சாமி இருக்குது காசு கிடைக்கும் தெய்வம் இது தெய்வத்தோட அருள் கிடைக்கும் அனுகிரகம் கிடைக்கும் அங்கே போய் குளிங்க அப்படின்னா குளிப்பாங்க ஏன்னா மனிதர்கள் எந்த வகையான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்த வகையான லாபமும் கிடைக்காமல் எந்த செயலும் செய்ய மாட்டாங்க ஒரு பாமரனை ஆற்றல் அதிர்வுகள் அலைகள் இதெல்லாம் சொல்லி அவனுக்கு புரிய வச்சு அவனை போய் மலைக்கு போ ஆற்றுல குழி கடலில் குழி செருப்பு இல்லாமல் நட சட்டை போடாத இதெல்லாம் சொல்ல வச்சு புரிய வச்சு ஆற்றல் அலைகள் அதிர்வுகள்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது வேவ்ஸ்னால் என்ன அலைகள்னால் என்ன மன ஆழ்மனம்னா என்ன இதெல்லாம் புரிய வச்சுக்கிறதுக்கு உள்ளார நம்ம ஆயுசையும் முடிஞ்சிடும் பாமரன் இல்லை படித்தவனுக்கும் அது புரியாது ஏன்னா இதை வந்து மனிதர்கள் தேட மாட்டாங்க ஒரு கதை சொல்லவா கடவுள் இந்த உலகம் ஃபுல்லாக படைச்சு முடிச்சிட்டாரான் பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக படைச்சு முடித்து உலகம்லாம் படைச்சி உயிரினங்கள்லாம் படைச்சி எல்லாம் படைச்சாச்சு அப்போ அடுத்தது கடவுளுக்கு ஒரு வேலை இல்லை சரி நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கலாமே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாரான் சரி மலை மேலே போய் இருப்போம் மலை மேலே போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னா அப்போ அவர் தோணிச்சு ஆஹா மலை மேலே இருந்து அங்கேயும் தேடி வந்துடுவாங்கல்ல அதை கொடு இதை கொடுன்னு என்ன செய்யலாம் சரி கடலில் கீழே போயிடும் கடலில் போய் குளிஞ்சிக்கிறோம் இல்லை இல்லை அங்கேயும் நீந்தி வந்து ஏதாவது கேட்பாங்க அப்போ பூமியில் குளி நோண்டி பூமிக்கு உள்ளே போயிடுமா அப்படின்னு இல்லை மனிதர்களை நம்ப முடியாது அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைனா எங்கே இருந்தாலும் தேடி வந்துடுவாங்க அதனால் எங்கே போய் ஒழியிறது எங்கே போய் ரெஸ்ட் எடுக்குதுன்னு கடவுள் யோசிச்சுட்டே இருந்தாலும் அப்போ கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தாலும் ரைட் மனிதரோட மனசுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறோம் மனிதன் எப்போவுமே தன்னைத்தானே ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டான் தன்னை பற்றி தேட மாட்டான் தன்னை பற்றி அறிஞ்சிக்கணுங்கிற ஆர்வமே அவனுக்கு வராது அதனால் அவனுக்குள்ளேயே ஒழிஞ்சிக்கிட்டா அவன் எந்த காலத்துலையுமே தன்னை அறிஞ்சிக்க மாட்டான் தன்னை தேட மாட்டான் அதனால் நமக்கு சேஃப்டி அப்படின்னு மனிதனுக்குள்ளே தான் இறைவன் ஒழிஞ்சிக்கிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு கதை சூஃபிலையும் இந்த கதை சொல்லுவாங்க மற்ற மற்ற ஆன்மீக கதையிலையும் இந்த கதை சொல்லுவாங்க எதுக்கு இந்த கதை சொல்கிறாங்கன்னா கடவுளை தேடி நீங்கள் எங்கேயும் போய் அலைய தேவையில்லை கடவுள் உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்காரு தன்னை அறிந்தவன் எல்லாம் அறிவான் தன்னை அறியாதவன் எதை அறிஞ்சும் வேலை இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு ரேக்கி பயிற்சி செய்கிறவங்க ரேக்கி ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறவங்க தன்னுடைய ஆற்றல்கள் அதிகரிக்கணும் தன்னுடைய ஆற்றல்கள் கூடணும் தனக்கும் இந்த இயற்கைக்கும் 
தனக்கும் இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலுக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படணும் பிரபஞ்சம் நம்ம கூட பேசணும் பிரபஞ்சம் கூட நமக்கு நல்ல நட்பு உண்டாகணும் அப்படின்னா நம்ம இயற்கை தேடி போகணும் இயற்கை நம்மளை தேடி வராது நம்ம தான் இயற்கையை தேடி போகணும் அப்போ என்ன செய்யணும் ஆற்றுல குளிக்கணும் குளத்தில் குளிக்கணும் கடலில் குளிக்கணும் செருப்பு இல்லாமல் நிலங்களில் நிலத்தில் நடக்கணும் புல்வெளிகள் மணல் இங்கெல்லாம் செருப்பு இல்லாமல் நடக்கணும் ஓயோ கிருமி தாக்கிரும் பூச்சி வந்துடும் அழுக்கு வந்துடும் குப்பை வந்துடும் எல்லாம் அவங்கள பொய் சொல்லி ஏமாத்துறாங்க எதுவுமே வராது பயப்படாதீங்க ஒன்றுமே செய்யாது கிருமினால் எந்த நோயும் வராது செருப்பு இல்லாமல் நடந்தாலும் எந்த நோயும் வராது ஆற்றுல குளித்தாலும் எந்த சீக்கும் வராது குளத்தில் குளித்தாலும் எந்த சீக்கும் வராது இல்லை ஆற்று குளம் கடலில் குளிக்கும்போது சளி வைக்கும் அப்படிம்பாங்க சளி வைக்காது நுரையீரல் இல்லை சளி இருந்தால் ஆறு குளத்தில் குளிக்கும்போது கடலில் குளிக்கும்போது சளி வெளியாகும் அதாவது நுரையீரல் உள்ளே இருந்தால் வெளியே வரும் அவ்வளோதான் உள்ளே இல்லாட்டே சளி வராது அப்போ சளி உள்ளே வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க வெளியே போனால் நல்லது தானே அப்போ நல்ல விஷயந்தான் ஆற்றுல குளத்தில் குளித்து சளி வைக்கிது அப்படின்னா நல்லது தான் ஏன்னா சளி வந்து வெளியேந்து உருவாகிறது இல்லை நுரையீரில் உள்ளது கரைஞ்சி வெளியே போகுது ஸோ நல்ல விஷயம் அது பயப்படுறதுக்கு தேவையில்லை ஒன்று ஒன்று சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஆற்றுல குளத்தில் குளித்தா காலில் புண்ணு வரும் அப்படின்னு காலில் புண்ணு வராது உங்கள் உடம்பில் ரத்தத்தில் அழுக்கு இருந்தால் அது காலில் புண்ணு புண்ணாகி அது வழியாக வெளியே போகும் சலமாகவோ தண்ணியாகவோ உடம்பில் உள்ள அழுக்கு கழிவு விசத்தன்மை உள்ள ஐட்டங்கள் வெளியே போகும் வெளியே போட்டுமே அது உள்ளே வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸோ எதுக்கும் பயப்படாதீங்க ஆறு குளம் கடல் இதில் போய் குளிங்க புல் வெளிகளில் செருப்பு இல்லாமல் நடங்க டெய்லி தியானம் பண்ணுங்க மூச்சு பயிற்சி செய்யுங்க இயற்கை காலங்காத்தால் எவ்வளோ சீக்கிரம் எழுந்திரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு வெளியே போய் சும்மா உட்காந்துருங்க போதும் இயற்கை காலை காற்ற சுவாசிங்க செருப்பு இல்லாமல் காலையில் நடங்க புல்வெளிகள் ஆறு குளம் ஆற்றங்கிற ஓரம் குளத்து ஓரம் அங்கே போய் உட்காந்துருங்க சும்மா இதெல்லாம் வந்து நமக்கும் இயற்கைக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுறது ஒரு வழி நீங்கள் இந்த மாதிரி இயற்கை கூட ஆறு குளம் கூட தொடர்புகள் ஏற்படும் போது அதுங்க உங்கள் கூட பேச ஆரம்பிக்கும் நிலாவை போய் பாருங்கள் நைட்டில் நிலா எப்படி இருக்குன்னு வானத்தை பாருங்கள் நட்சத்திரங்களை பாருங்கள் அது உங்கள் கூட தொடர்பு ஏற்பட முயற்சி பண்ணுங்கள் நட்சத்திரத்தை ரசிங்க வானத்தை ரசிங்க நைட்டில் வானம் எப்படி இருக்குது பகலில் வானம் எப்படி இருக்குது சூரியன் எப்படி இருக்குது ஒன்று ஒன்றா பாருங்கள் அதை கவனிக்க ஆரம்பிங்க அதுங்க கூட தொடர்பு பண்ணுங்கள் பேசுங்க இதெல்லாம் வந்து மனிதனும் பிரபஞ்சமும் ஒன்று ஆகிறதுக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுறதுக்கு ஒரு வழி ரூமி அப்படின்னு ஒரு சூஃபி ஞானி இருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா மலைத்துளி கடலாக ஆகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் கடல் தான் மலைத்துளியாக இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியாது அப்படின்ப மறுபடி சொல்கிறேன் மலைத்துளி தான் கடலில் உளுந்து கடலாக மாறுது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த மலைத்துளியை அதுக்கு உள்ளார இருக்கிறதும் கடல் தான் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியாது எல்லோரும் நிறைய உணர முடியாது அப்படிம்பார் அதாவது நம்ம மழை பெய்யுதில்ல அதில் வர ஒரு ஒரு துளியும் ஒரு குட்டி கடல் அப்படிங்கிறார் கடல் ஒரு பெரிய மலைத்துளி மலைத்துளி ஒரு சிறிய கடல் அப்படின்னா யோசிங்க சரி எவ்வளோ முடிச்சுக்கிடுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி